सभी को जय सु फिर से स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये समय उसने हमें और आपको दिया है इतने सुंदर मौका दिया है उसके वचन को सुनने के लिए और इस वक्त जो हमें और आपको मिला है इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं मैं तहे दिल से परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं इस समय मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु परमेश्वर आप लोगों के जीवन में बहुत सारे काम कर रहे हैं आज जिस विषय को लेकर मनन चिंतन करना चाहते हैं वो विषय बहुत साधारण विषय है मगर जानना बहुत ज़रूरी है ईश्वर हम लोगों को संतान देते हैं पालन पोषण करने के लिए ईश्वर संतान देते हैं उसे परमेश्वर के वाणी में प्रचार करने के लिए ईश्वर संतान देते हैं कि वो लोग ईश्वर की वाणी को जाने ईश्वर की मार्ग को जाने और ईश्वर को जानते हुए वो लोग आगे बढ़े मगर दुख की बात है कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे संतान को इस दुनिया पर क्यों भेजा गया है हमारे लिए किस लिए संतान को दिया गया है माता पिता जितने जन हैं वो लोग भूल जाते हैं कि संतान किस लिए हमारे लिए है मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में जो संतान दिए हैं वो सिर्फ उसे लालन पालन करना नहीं उसके जीवन को एक मसीही जीवन में बदलना आपका काम है जब तक आप उसके जीवन को मसीही जीवन में नहीं बदल रहे हैं तब तक आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कौन से मार्ग पर चलेंगे परमेश्वर अपने बचनों में हर वक्त कहते हैं कि हे लड़की हे लड़को आओ मेरी सुनो मैं तुमको यहोबा का भय मनाना सिखाऊंगा भजन संगीता चौंतीस पत्संग का ग्यारह में उसने कहा हे लड़को आओ मेरी सुनो मैं तुम्हें यहोबा का भय मनाना सिखाऊंगा उसने कहा अपने संतान को परमेश्वर की भय मनाना सिखाओ अपने संतान को परमेश्वर की बारे में सिखाओ अपने संतान को परमेश्वर की मार्ग के बारे में सिखाओ आज के समय में वर्तमान युग में हम लोग अपने बच्चे की कोशिश करते हैं अच्छे कैसे पढ़ाए होंगे कौन सा अच्छे स्कूल में जाएंगे कौन से अच्छे डिग्री कॉलेज में वो पढ़ेंगे कौन सा भविष्य वो बनाएंगे इसको सोचते सोचते हमारे समय बीत जाता है मगर हम लोग कभी ही नहीं सोचते हैं कि हमारे संतान को एक मसीही जीवन देना चाहिए हमारे संतान को एक मसीही काम में व्यस्त करना चाहिए हमारे संतान को एक मसीही जीवन के द्वारा उसके जीवन को परिचालना करना चाहिए ये हम लोग कभी नहीं सोचते हैं आज परमेश्वर की वचन ये कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे के बारे में थोड़े देर के लिए सोचिए आप अपने संतान के बारे में सोचिए क्योंकि वो संतान परमेश्वर सिर्फ ऐसे नहीं दिए हैं वो चाहते हैं कि वो परमेश्वर की भय माने परमेश्वर की कृपा माने परमेश्वर को जान पाए ये संभव तभी है जब आप उसको बचन को उसके हाथों में दे देंगे जब आप उसको बचन के द्वारा सिखाएंगे जब आप उसके जीवन को बचन के द्वारा चलाएंगे तब उसके जीवन चलता रहेगा उसने कहा जुवान अपनी चाल को किसी उपाय से शुद्ध रखे जो युवक है वो अपनी जुवान अपने चाल को किसी उपाय से शुद्ध रखे तेरे बचन के अनुसार सावधान रहने से एक संतान एक यूथ किस तरह से अपने जीवन को अच्छा रख सकता है किस तरह से शुद्ध बना सकता है पवित्र बना सकता है भजन संगीता 119 सौ उन्नीस का नौ में उसने कहा जुवान अपनी चालों को किस उपाय से शुद्ध रखे वो परमेश्वर के बचन के अनुसार सावधान रहने से शुद्ध रखे मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं परमेश्वर का बचन जब हम लोग ध्यान लगाते हैं पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध बन जाता है हमारे जीवन पवित्र बन जाते हैं हमारे जीवन नए हो जाते हैं हमारे जीवन में उसकी आशीष नए तरह से आता है आज इस समय परमेश्वर से कहिए कि प्रभु यीशु मैं तेरे बचन के द्वारा मेरे संतान को बनाना चाहता हूँ प्रभु यीशु मैं तेरे बचन को फैलाते हुए मेरे अपने जो संतान है मेरे जो बेटे बेटी है मेरे जो परिवार में संतान है उसे तेरे मार्ग पर लाना चाहता हूँ विश्वास कीजिए प्रियजन जब हम लोग प्रभु यीशु के बचन के द्वारा उसके जीवन को बनाते हैं तब उसके जीवन में एक नए आशीष नए शक्ति आकर खड़ा हो जाता है भजन संगीता एक पत्संग का आठ में उसने कहा यहोबा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा हे यहोबा तेरी करुणा सदा की है तू अपने हाथों को कार्य का नाम ना दे उसने कहा वो अपने हाथों के कार्यों के द्वारा आपके जीवन को मापेगा 
वो काम करेगा योबा सब हर समय आपके काम को देखेगा आपके जीवन को वो बनाएगा उसने अपने बचनों में कहा है हमारे बेटे जवानी की समय पौधों की नाए बड़े हुए हो और हमारी बेटियां उन कोन वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाए बनाए जाए जो मंदिर के पत्थरों के नाए बनाए जाए मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ आज अपने बच्चे को थोड़े देर के लिए देखिए अपने संतान लोगों को थोड़े देर के लिए देखिए क्या वो प्रभु के मार्ग पर चल रहा है क्या वो परमेश्वर का वचन को ध्यान लगा रहा है बहुत सारे जन कंप्लेन करते हैं बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छा नहीं करता है मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुनते हैं मेरे बच्चे मेरे ध्यान नहीं लगाते हैं मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते अरे भाई कैसे करेंगे अरे भाई पढ़ाई कैसे करेंगे उसको तो पवित्र आत्मा की ज्ञान के बारे में पता नहीं है उसको तो पवित्र आत्मा के शक्ति के बारे में पता नहीं है उसको तो पवित्र आत्मा की उस आशीष के बारे में पता नहीं है मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह इस वक्त आपको बताना चाहते हैं आपके संतान को यीशु के पास लाइए यीशु ने अपने वचन में कहा बच्चे को मेरे पास आने दो और जब बच्चे लोग यीशु के पास आए तब यीशु उन लोगों को आशीष दी तब यीशु उन लोगों के जीवन में शक्ति को डाली और यीशु ने कहा स्वर्ग दूध इन लोगों के बच्चे के मुंह को दर्शन करते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं प्रभु यीशु आज आप लोगों को बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर की वचन जब हम लोग ध्यान लगाते हैं परमेश्वर की वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह की कृपा हमारे जीवन में उतर कर आती है आपका संतान बुरे मार्ग पर है बुरे रास्ते पर है बुरे आदतों पर है क्यों है क्योंकि आपने उसको परमेश्वर का मार्ग परमेश्वर के प्यार परमेश्वर के बारे में नहीं समझाया मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं जब आप उसे समझाएंगे परमेश्वर के बारे में प्रभु यीशु के बारे में प्रभु यीशु के वचन के बारे में तब वो संतान यीशु की मार्ग को अपना लेंगे यीशु की मार्ग पर आ जाएंगे यीशु को अपना जीवन का अंग बना लेंगे वो समझ जाएंगे कि यीशु ही उसके जीवन की रक्षा करता है येसु ही उसके जीवन को ला सकता है उसने कहा अपने बचनों में हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना अपने हृदय में मेरी आवाजों को रखे रहना उसने कहा मेरी शिक्षा को मत भूलना मेरी आवाजों को मत भूलना अपने हृदय में मेरी आवाजों को रख रहना नीति वचन अध्याय तीन पद का एक में उसने कहा हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को मत भूलना मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं आपके बेटे और बेटी को कहिए कि प्रभु यीशु की परमेश्वर की वचन की शिक्षा ना भूले प्रभु यीशु की बचन की शिक्षा भूल जाएगी तो उसके जीवन बदल जाएगी आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं शैतान मार्ग पर खड़ा है कब किसे फाड़ खाएगा इस तरह से पहला पत्रस अध्याय पांच पत्संग का आठ और नौ में कहा गया है कि शैतान भूखे शेर की तरह खड़ा है हमारे परिवार को फाड़ फाड़ खाने के लिए हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए विशेष रूप से बच्चों लोगों को बुरे मार्ग पर बुरे आदतों पर उन लोगों को बिठा दिया जाता है मैं इस समय आप लोगों से प्रभु यीशु के नाम से कहना चाहता हूं अपने बच्चे को प्रभु की मार्ग सिखाइए प्रभु की बारे में सिखाइए यीशु की ताकत के बारे में बोलिए यीशु की शक्ति के बारे में बोलिए जब उसे पता चल जाएगा वो भी देखिएगा यीशु के मार्ग पर चल रहा है वो भी देखिएगा यीशु की नाम की भजना और स्तुति करेंगे आज के जमाने में सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोग अपने बच्चे को यीसु के बारे में नहीं बोलते हैं हम लोग अपने बच्चे को यीशु के बारे में नहीं बताते हैं इस समय मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं यीशु के बारे में बताइए यीशु के बारे में अपने बच्चे को बताइए जब वो यीशु के बारे में जान लेंगे तब यीशु की मार्ग पर चलना चालू हो जाएंगे एक परिवार मेरे पास आई थी प्रार्थना में और उस परिवार में एक बेटा और एक बेटी है बेटी किसी की बात नहीं सुनती है ना माँ की बात ना पिता की बात क्योंकि वो बेटी जो भी सोचती है वही करती है जिद में अकड़ रहती है हर वक्त उसके जीवन में जो भी कुछ होता है वो उसी को समझ लेता है कि ठीक है उसने जो भी सिद्धांत अपने जीवन में लेती है और वही सिद्धांत को वो सोचती है कि ये वही ठीक है एक समय वो लोग सभी कोई प्रार्थना में आए हैं आर आकर उन लोगों ने कहने लगे कि ब्रदर ये समस्या में हम लोग जूझ रहे हैं इस समय इससे निकालने का निकल के आने का एक रास्ता बताइए मैंने उन लोगों से कहा प्रभु यीशु के बारे में आप लोग सुने हैं अगर प्रभु यीशु के बारे में सुने हैं तो प्रभु यीशु की नाम की महिमा आज कीजिए प्रभु यीशु की स्तुति आज कीजिए प्रभु यीशु की गीत आज गाइए अपने बेटी को कहिए कि प्रभु यीशु की वचन पढ़े वो मुझसे कहने लगी मैं बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ मैंने उस बहन से कहा ठीक है 
आज के लिए सन्यास सही मगर दो तीन दिन के लिए सिर्फ तुम पढ़ कर देखो और वो बहन जब बाइबल पढ़ने लगी अपने घर में बाइबल खोलने लगी तब वो बहन मुझे फ़ोन करके बताने लगी कि ब्रदर आपने जिस दिन से मुझे कहा बाइबल पढ़ने के लिए मैंने सोचा नहीं पढ़ना चाहिए मगर मैं जब पढ़ रहा था तब मैं परमेश्वर की आशीष को महसूस कर रहा था मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु येसु ने मुझे छुआ है मैं आपके मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहता हूं। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु यीशु ने आपके जीवन को बदला है मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं ये परमेश्वर जब आप बचन के द्वारा परमेश्वर के पास आएंगे प्रभु यीशु के बचन के द्वारा जब आपने बच्चे को प्रभु के पास लाएंगे तब उसके जीवन में परमेश्वर काम करना चालू कर देगा आज ये समय को नष्ट मत कीजिए प्रभु येसु के पास लौट कर आने बोलिए जब आपके बच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के पास लौट कर आएंगे तब उसके जीवन में और भी शक्ति और भी कृपा बहना चालू हो जाएगा प्रभु यीशु की आशीष उसके जीवन में चलना चालू हो जाएगा परमेश्वर की महान दया उसके जीवन में बैठना चालू हो जाएगा इस समय मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहते हैं कि उस आपके बच्चे को प्रभु येसु के पास लाना बहुत जरूरी है योना के सुसमाचार अगर अध्याय इक्कीस देखेंगे पत्संग का चौदह में उसने कहा भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पत्रस से कहा कि सिमोन योन्ना का पुत्र क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है उसने उससे कहा हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ उसने उससे कहा मेरे मेमने को चढ़ा मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं परमेश्वर आज पत्रस की तरह आपसे भी कहना चाहते हैं क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं अगर हाँ करते हैं तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि उसके मेमने अर्थात उसके संसार जो परिवार में जो बच्चे आपको दिया गए हैं जो संतान आपको दिया गया है उसे चलाना बहुत जरूरी है हम लोग सुबह उठ बच्चे को नहीं कहते हैं कि तुम लोग भजन संगीता पाठ करो मैं आज बचन के द्वारा आप लोगों से कहना चाहता हूं अगर कोई बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं हैं उनसे कहिए है भजन संगीता तेईस को हर दिन पढ़ने के लिए उसे कोई शिक्षक का आवश्यकता नहीं होगा उसे कोई टीचर का ज़रूरत नहीं होगा वो जब भी घुटने पर आकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसके बिनती को सुनेंगे वो जब भी परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर उसके बिनती को आवाज़ देंगे अपने बच्चे से कहिए सुबह उठ बाइबल खोल के प्रार्थना करने के लिए बाइबल का एक अंश पढ़ने के लिए क्योंकि जब वो बाइबल को पढ़े बाइबल को ध्यान लगाएंगे बाइबल को अपने जीवन में अपनाएंगे तब परमेश्वर की कृपा और आशीष उसके जीवन में भरते रहेंगे इस समय मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं हे बच्चे वालों अपनी बालकों को नंगा ना कर ना ही कि उनका साहस टूट जाए उसने कहा है बालक पालने वालों तुम अपने बच्चे को नंगा मत करो मतलब उसको ऐसे जगह पर खड़ा मत करो कि जिसके द्वारा उसका जीवन ना बदले इस समय परमेश्वर अपने बचन में कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को ध्यान लगाइए अपने बच्चे को देखिए वो बिगड़ ना जाए उसके मार गलत ना हो जाए उसके जीवन में यीशु के सिवा दूसरा कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहिए अगर दूसरा कोई व्यक्ति है तो मतलब उसके जीवन नरक में चल रहा है वो अपने पाव को नरक में लेकर जा रहा है आज के समय में सबसे ज़्यादा कष्टदायक है प्रियजन कि हम लोग अपने बच्चे को ठीक तरह से नहीं पालते हैं हम लोग अपने बच्चे के लिए ठीक तरह से जीवन को नहीं देखते हैं अपने बच्चे के लिए नहीं सोचते हैं हम लोग दूसरे बहुत कुछ सोचते हैं मगर बच्चे के भलाई के लिए सोचते नहीं हैं मैंने बहुत सारे माता पिता को देखा है उसने अपने बच्चे के लिए रात दिन जाग कर वो बच्चे के लिए सोचते हैं कि मेरे बच्चे के कुछ ना कुछ भलाई हो जाए मेरे बच्चे के एक अच्छा नौकरी हो जाए मेरे बच्चे अच्छे तरह से पास कर ले मेरे बच्चे अच्छे मार्ग पर आ जाए मगर कभी अपने बच्चे को ये दिलासा नहीं देता है कि तुम्हें यीसु के मार्ग पर आना है तुम्हारे जीवन को यीसु के मार्ग पर लाना है तुम्हारे जीवन में यीसु के बचन को फैलाना है तुम अपने जीवन में यीसु को रखो तुम यीसु की बचन के द्वारा अपने जीवन को बनाओ ये हम लोग बातें नहीं करते हैं यार इसीलिए हम लोग समझते नहीं है कि हमारे बच्चे क्यों बिगड़ जा रहे हैं एक माँ ने मेरे पास आकर रोती हुई प्रार्थना की कि मेरे बेटे ने मेरे पूरी संपत्ति ले चुका है मैंने उनसे कहा जब आपके बेटे बच्चे थे तब आपने अपने बच्चे को पहला गिफ्ट क्या दिए हैं उसने कहा मेरे बच्चे को पहला गिफ्ट मैंने एक कलम दिया था याद रखिए कि आपने उसके हाथों में पहला गिफ्ट कलम पकड़ाया है उसने आपका पूरा दलील लिख चुका है कलम से 
अगर उस दिन पहला गिफ्ट आप उसके हाथ में अगर पवित्र वचन फैला देते पवित्र वचन को उसके हाथ में अगर उठा देते पवित्र वचन को फैलाना अगर उसे सिखा देते तो देखते उसके जीवन और भी आगे बढ़ जाता और भी आगे चल जाता और उसके जीवन में नए शक्ति आ जाता मगर हम लोग उसके वचन को नहीं फैलाते हैं प्रिय जन मैं आज आप लोगों से बताना चाहता हूँ प्रभु येसु आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु येसु का वचन मानना बहुत जरूरी है प्रभु येसु के वचन के अनुसार अपने बच्चे और बच्चों को परमेश्वर येसु मसीह के पास लाना बहुत जरूरी है लड़के को तारना ना छोड़ना क्योंकि यदि तुम उसका छड़ी से मारो तो वो ना मरेगा उसने कहा अगर जरूरत है तो छड़ी को व्यवहार करो उससे वो नहीं मर जाएगा नीति वचन अध्याय तेईस पद संख्या अगर देखेंगे तेरा में उसने कहा कि अपने बच्चे को जरूरत है तो मारो तैयार करो कि वो बच्चा परमेश्वर यीशु मसीह के मार्ग पर चले आए आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे लोग ड्रग लेते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग नशे में डूब जाते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग अपने जीवन को दूसरे मार्ग पर लेकर चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है परमेश्वर क्या है आप लोग जो लोग माता पिता हैं मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं आज के बचन के द्वारा अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए येसु जब जा रहे थे अंतिम सांस गिन रहे थे क्रूस को बहन करते हुए जब वो जा रहे थे उसने देखा जेरूजालेम नगरी में सब कोई रो रहा है उस समय येसु ने उस नारियों को कहा तुम आंखों के आंसू मत बहाओ अगर आंसू बहा रहा है अपने अपने बच्चों के लिए रो अपने अपने बच्चों के लिए आंखों के आंसू बहाओ प्रभु यीशु भी चाहते थे कि हमारे बच्चे परमेश्वर की मार्ग पर आ जाए हमारे संतान परमेश्वर की मार्ग पर आ जाए इसीलिए उसने उस समय अपने बचनों में कहा तुम अपने अपने बच्चों के लिए आंखों के आंसू बहाओ मैं आज आप लोगों को प्रभु यीशु के बचन के द्वारा कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके बच्चे को तभी आशीष देंगे जब आप आपके बच्चे को प्रभु यीशु के मार्ग पर लाएंगे आज के समय में बहुत सारे जन चर्च में लेट आते हैं आज के समय में बहुत सारे जन प्रभु यीशु की प्रार्थनाओं को नहीं जानते हैं आज के समय में बहुत सारे संतान जो लोग परमेश्वर के वचन की ताकत को नहीं जानते हैं वो लोग सुबह को भी प्रार्थना नहीं करते हैं रात को भी प्रार्थना नहीं करते हैं मैंने बहुत सारे जन को देखा सिर्फ क्रूस चिन्ह कर कर छोड़ देते हैं नहीं प्रिय जन आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है जब आपके बच्चे प्रार्थना करेंगे तब आपके परिवार और भी फलवंत होना चालू हो जाएगा जब आपके परिवार प्रार्थना करेंगे तब उस परिवार में यीशु की आशीष फैलना चालू हो जाएगा जब आपके परिवार परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे तब आपके संतान लोग और भी आगे बढ़ेंगे एक परिवार पूरे परिवार आए थे और आकर वो लोग प्रार्थना में रो रहे थे मैंने उन परिवार से अलग से जब बातें करना चालू किया तब उस परिवार ने मुझसे कहने लगे हमारे परिवार बहुत ही उच्चदायक परिवार है हमारे परिवार में सब कुछ है ब्रदर मगर हमारे परिवार में हमारे संतान बात नहीं सुनता है तो मैंने कहा कहाँ है वो संतान उसने कहा दो बेटे यहाँ पर नहीं हैं और दो जन यहाँ पर हैं जो दो जन यहाँ पर है वो भी जोर जबस्ती यहाँ पर लाया गया है और जो लोग बात नहीं सुनता है वो नहीं आ रहा है उन लोगों को मैंने बहुत बार कहा कि चलो ब्रदर की सभा चल रही है तुम लोग एक बार अटेंड कर लो जहाँ पर तुम्हें चंगाई मिल पाएगी वो लोग नशे में लथपथ हो चुके हैं मैंने कहा आप लोग अपने बच्चे के लिए क्या किए हैं जानते हैं प्रियजन हम लोग अपने संतान के लिए प्रार्थना नहीं करते हम लोग अपने बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं करते हम लोग अपने बच्चे के सरों के ऊपर हाथ रखते हुए विनती नहीं करते हैं कि परमेश्वर इसे आगे बढ़ाओ परमेश्वर इसके जीवन में तुम शक्ति लाओ परमेश्वर इसके जीवन में तुम आनंद दो परमेश्वर इसके ज्ञान को खोल दो परमेश्वर इसके जीवन में तेरी अगवाई कर दे परमेश्वर ये जब बड़ा हो तब ये एक पास्टर या एक फादर या एक कलेसिया का कोई बने जो जिसके द्वारा प्रभु का वचन फैल सके ये हम लोग नहीं करते हैं इसीलिए हम लोग परमेश्वर की नाम को नहीं जानना पाते हैं इसीलिए परमेश्वर की शक्ति को नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि परमेश्वर क्या कर सकता है हमें और आपको मालूम नहीं होता है मुझे याद है एक बार मेरे माँ ने मुझे एक जगह ले गई थी और वहाँ पर एक महिला थी जो तंत्र मंत्र करती है क्योंकि मेरी माँ हिंदू बैकग्राउंड से हैं वो बिजाती थे अभी प्रभु को ग्रहण करके परमेश्वर के मार्ग पर लौट कर आई है वो मुझे जब लेकर गई थी उस महिला ने मुझको देखा और देखते हुए कहा तुम्हारे बच्चे में परमेश्वर का आशीष है इसके लिए मेरा ज़रूरत नहीं है इसके पास बहुत बड़े जन हैं मेरी माँ ने उसी दिन से विश्वास किया कि प्रभु क्या कर सकते हैं 
और उस दिन से मैंने मेरे माँ से कहा कि प्रार्थना करो प्रभु के पास लौट कर आओ परमेश्वर यीशु मसीह की नाम की सुनो परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करो जब तुम अपने बच्चों को परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताओगे तब वो यीशु मसीह की काम करना चालू कर देगा मेरे परिवार हर वक्त चाहते थे कि मैं एक अच्छा पृष्ठ बनो परमेश्वर ने भी चाहा था कि मैं एक अच्छा पृष्ठ बनो इसीलिए आज देखिए प्रचार के लिए खड़ा हूँ मैं तो पृष्ठ बन नहीं सका मगर परमेश्वर की वचन को फैलाने के लिए हर वक्त कोशिश करता हूँ मेरे जीवन से परमेश्वर का वचन फैले ये मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ क्योंकि उस दिन मेरे माता पिता अगर मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते उस दिन मेरे माता पिता अगर मेरे लिए प्रभु से दुआ नहीं मांगते तो आज मैं प्रभु का वचन फैला नहीं पाता मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं अगर प्रभु का वचन आपके बच्चे के जीवन में देना चाहते हैं अपने बच्चे से कहिए प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए आज के समय में हमारे बच्चे हमारे संतान परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में ज्यादा नहीं जानते क्यों नहीं जानते क्योंकि हम लोग उसे नहीं बताते हैं क्यों नहीं जानते क्योंकि हम लोग उसके अंदर में परमेश्वर यीशु मसीह के वचन को नहीं फैलाते हैं क्यों नहीं जानते हैं क्योंकि हम लोग उसे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं मैं आज आप लोगों से बताना चाहता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उसे बताओ परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उसे सुनाइए अगर युन्ना के पत्र देखेंगे अध्याय एक पत्संग का चार में उसने कहा मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूँ कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं बहुत ही सुंदर युना के इस पत्र में लिखा हुआ है कि इससे बड़ा आनंद नहीं है एक पिता के जीवन में एक माता के जीवन में कि वो सुने कि उसके बच्चे परमेश्वर के बचन को फैला रहा है कि वो सुने परमेश्वर का बचन उसके बच्चे के द्वारा फैल रहा है परमेश्वर का बचन उसके जीवन में फैल रहा है मैं जब मेरे पेरिस पेरिस से मिलने गया था तो मेरे पेरिस पेरिस ने मुझे कहा एंथनी मैं जानता हूँ तुम बड़े काम कर रहे हो जानते हो मेरे कॉलिंग कैसा हुआ मैंने कहा किस तरह से फादर किस तरह से परमेश्वर ने आपको पुकारा वो कह रहे कि मैं चर्च जाना नहीं चाहता था मगर मेरे माता पिता हर संडे मुझे चर्च को लेकर जाते थे एक संडे वो मुझे चर्च पर लेकर गए और चर्च में मोमबत्ती जल रही थी और मैंने देखा वो मोमबत्ती का जो तेज है वो कांच को पकड़ लेगी और मैं जाकर उस मोमबत्ती को थोड़े देर के लिए हटाकर उस कांच को ठीक तरह से लगा दिया था तो जो पृष्ठ वहाँ पर थे उसने मुझको देख कर कहा तुम आ जाओ प्रभु तुम्हें प्यार करता है मैंने उस दिन नहीं समझा था कि परमेश्वर मेरे कामों के लिए मुझे बुला रहे हैं मैं संडे को चर्च नहीं जाता था मगर मेरे माता पिता हर वक्त मेरे लिए प्रार्थना करते थे कि मैं चर्च में आऊं आज देखो चर्च मेरा घर बन चुका है आज देखो मैं मंडली के सेवा के लिए अपने जीवन को व्यवहार कर रहा हूं मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं हैं प्रियजन जितने जन इस टीवी के वचन को सुन रहे हैं जितने जन परमेश्वर की नाम की अगवाई कर रहे हैं मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं इस वक्त इसी समय परमेश्वर की वचन के ऊपर ध्यान दीजिए आपके संतान को प्रभु के मार्ग पर लेकर आइए आपके बेटे बेटी को परमेश्वर की मार्ग पर लेकर आइए हर दिन कहिए उसे प्रार्थना करने के लिए हर दिन उसके जीवन में प्रभु येसु का वचन रहे और प्रभु येसु का वचन वो फैलता रहे इसके द्वारा कि वो प्रभु येसु को जान के ये उसे बताइए अगर एक बार वो प्रभु को जान लेगा तो आपका पूरा परिवार प्रभु मय बन जाएगा आप एक बार अगर आपके बेटे आपके बेटी परमेश्वर की मार्ग पर आ जाएगा अगर वो आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपके जीवन फलवंत बन जाएगा आइए प्रियजन आज इस बचन के द्वारा हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं जितने जन दुखी थे अपने बच्चों के लिए समय आंखें को बंद कीजिए मैं आप लोगों से विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर इस समय हर एक भाई बहन जो बच्चे लोगों के लिए विनती कर रहे हैं प्रभु हर एक माता पिता जो बच्चे के लिए विनती कर रहे हैं प्रभु उन संतानों को तू आशीष दे तेरे मार्ग पर लेकर आ वो लोगों को कलेसिया के कामों में व्यवहार करा अपने जीवन को वो लोग प्रभु यीशु के मार्ग पर लाए और प्रभु यीशु की चंगाई उन लोगों के जीवन में रहे हर जन का जीवन बदल जाए कि वो लोग यीशु की मार्ग को जान सके नाजरत यीशु मसीह के नाम से विनती चाहते हैं इस प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर हमेन सभी को जय यसु नीचे दिए गए नाम एड्रेस फ़ोन नंबर दिए गए हैं इसे आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में और भी कुछ जानना है अगर प्रभु यीशु के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या कोई भी प्रार्थना के विषय हो हम उन लोगों को बताइए हम लोगों को मेल कीजिए हम लोगों को व्हाट्सएप कीजिए या कभी भी किसी भी समय फ़ोन में बातें कर सकते हैं मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दूसरे को भी बताइए परमेश्वर के बारे में कि वो लोग तेरे मार्ग को जान सकें सभी को जय सुन